Привет, дорогие друзья! По поводу вчерашних событий, позавчерашних событий. Смотрите, это небольшой э, фальстарт, можно сказать, но небольшой, поэтому я думаю, что ничего страшного не произойдет. Господа, э, зачитываю вам закон Украины. Согласно закону Украины о политических партиях в Украине, статьей 5, Образование и деятельность политических партий запрещается, если их программные цели или действия, тут очень важно, или действия направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного настроя, нарушение суверенитета, незаконные законы. Вот 6. Пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой или религиозной вражды. 7. Посягательство на права и свободы человека. 8. Посягательство на здоровье населения. Согласно части 2 указанной статьи, политические партии не могут иметь военизированных формирований. Согласно этому закону была запрещена деятельность Коммунистической партии Украины. Согласно этому закону, а здесь слово в слово, 6, 7 и 8, под действие этого закона подпадает так называемая партия, национальный корпус, являющаяся, по моему мнению, организованной преступной группировкой. Это организованная преступная группировка. На официальном уровне, в частности, ее истеричный лидер заявил, заявляет, заявили уже, и что и это задокументировано, а также региональные представители, официальные, опять-таки, руководители штабов в регионах. Они там меняли, пытались менять голос там и все такое, выставляя, выставляя на показ свои татуировки, по которым им, их без проблем можно опознать. Так вот, официальные представители этой якобы партии «Нацкорпус» призывали к насильственным действиям в отношении абсолютно мирных участников акций протеста, в отношении там, участников, там, сторонников партии Шария и так далее. Да? Они призывали к такого рода действиям и они осуществляли уже такого рода действия. Закон Украины о, де о деятельности политических партий четко предполагает, что такая партия должна быть запрещена. Это нет разночтений, четко предполагает. С сегодняшнего дня, вернее с позавчерашнего, наши юристы собирают полную информацию о заявлениях официальных представителей этой так называемой партии и о нападениях представителей этой так называемой партии. После этого Минюст должен будет выступить с ходатайством о запрете данной политической силы. Конечно же, Минюст не выступит с таким ходатайством, потому что эта так называемая партия действует под прикрытием Офиса Президента, главы Службы Безопасности Украины Баканова, главы МВД Украины Авакова. Эта военизированная преступная группировка действует под прикрытием государственной власти Украины. После того, как власть опять ничего не сделает, а Минюст будет пытаться найти незаконные деятельность там, в деятельности партии Ширия, мы постараемся привлечь внимание власти Украины к этой проблеме. Что я имею в виду? Э, не ранее, чем 21 июня в ведущей европейской прессе, а в частности там, в ведущих изданиях некоторых европейских государств, стали появляться вот такого рода материалы. Здесь даже на иллюстрации вы видите, что имеется в виду националистический национальный корпус. Национальный корпус. В этих материалах рассказывается о том, что Украина стала полигоном для крайне правых, как Сирия для Даеш, ну для ИГИЛ. Мы постараемся привлечь внимание Офиса Президента, самого Президента и руководителей правоохранительных структур, публично привлечь со стороны Европы к деятельности на территории Украины экстремистских организаций, которые призывают нападать на людей и так далее. И тому подобное. Знаете, когда, я уже написал в соцсетях, конечно же, я уверен, что вы подписаны на мой телеграм, когда Белецкий истерично заявлял о конце партии Ширия, вполне возможно, он просто оговорился. Все только начинается, а для некоторых заканчивается. Причем представители нацкорпуса и сама так называемая партия нацкорпус сделали все это своими собственными руками. Теперь обращение к штабам, штабам в регионах. Смотрите, господа, вы намереваетесь у себя в регионах взять власть. Власть не только надо взять, но ее надо уметь защищать. Поэтому вы сегодня, я жду от вас четкого, внятного плана, как центральный штаб может помочь вам обеспечить вашу защиту. 
Что вам для этого нужно? Исключительно только в рамках действующего законодательства. Потому что мы не будем нарушать закон, как бы нас к этому не подталкивали и не провоцировали. Вы обращаетесь... Что вам нужно материаль, из материального, что вам нужно для обеспечения охраны и иных действий, однако же, которые должны находиться исключительно в рамках правового поля Украины. После этого вы должны это четко, внятно обдумать, потому что после этого мы предоставляем вам все, что вам необходимо. Я не могу каждому подтереть жопу. Я не могу с каждым ходить на улице и прикрывать его от нападений. Но штабы на местах это те люди, руководство этих штабов, которые обязаны, обязаны четко понять, что им нужно. Тревожная кнопка нужна, госохрана, давайте. Нужны какие-то револьверы флабера, по 10 штук заказывайте. Если это вам нужно, обращайтесь. Мы вам поможем. Если у нас не будет хватать денег, я вот читаю, здесь умники пишут, что типа обращайся там к влиятельным, к влиятельным это к олигархам. Я не буду обращаться к олигархам. Меня вынуждают обращаться к олигархам. Меня вынуждают продаться вот этим вот, которые рулят и которые сейчас прикупили себе по дешевке этот нацкорпус. Не буду. Поэтому, если нам нужны будут деньги и у нас не будет хватать на внятную защиту наших штабов, мы будем обращаться к нашим, к нашим сторонникам. Я не вижу в этом ничего зазорного. Но после этого штаб не может говорить, эй, вы там чего-то не сделали. Мы сегодня оказываем юридическую и иную поддержку, и, конечно же материальную поддержку в том числе. Э, надо уметь брать ответственность на местах на себя. Потому что не будет прилетать Бэтмен и защищать в дальнейшем, когда вы станете депутатами, когда вы возьмете большинство в некоторых советах. Не будет прилетать Бэтмен на, Бэт, на Бэтмобиле и всех защищать. Мы со своей стороны окажем любую поддержку, мы не собираемся бросать вас на произвол. И я считаю, это будет правильным. Теперь касательно моего обещания. Ввиду того, что Офис Президента инициировал ряд расследований в отношении партии Ширия, и там уже вышли великолепные расследования, вот на честно вышло расследование о том, что мы, у нас громадское объединение профинансировало партию Ширия на 15 тысяч долларов. Громадское объединение это тоже мы, да? Они нашли 15 тысяч долларов. 15 тысяч, мать его, долларов. И они причем там указали в этом своем расследовании. Ну в этом нет ничего противозаконного, а что же вы тогда придолбались к партии Ширия? 15 тысяч долларов, серьезно? В стране, где миллионами финансируют неизвестно откуда? Давайте копайте дальше, может докопаетесь до земляных орехов, их так любят свиньи. Касательно того, что я обещал, я обещал в ответ сделать абсолютно такие же шаги, без проблем. Я всегда сдерживаю обещания, когда не сдерживаю, стараюсь сдержать. Итак, мы обратились в офис генерального прокурора, а также обращаемся в Державную финансовую службу Украины. На основании расследования, которое опубликовано в средствах массовой информации, мы требуем начать расследование в отношении незаконного финансирования партии «Слуга народа», имеющего прямые признаки финансирования средствами, нажитыми преступным путем. Такое заявление отправляется в офис генерального прокурора, такое заявление отправляется в ДФС. Мы будем внимательно следить за расследованием. Далее. Я знаю, что офис президента планирует сейчас посмотреть, откуда взялась партия Ширия, то бишь, что мы... Купили партию да, и переименовали. Это очень правильные шаги с учетом того, что партия «Слуга народа» появилась оттуда же. Они взяли партию, купили и переименовали. Но фишка в том, что мы организовывали областные штабы, областные ячейки, да, как того требует закон Украины. А «Слуга народа» немножечко с этим припозднились. Таким образом, «Слуга народа» должны быть аннулированы. Мы сегодня свяжемся с людьми, с юристами, которые, в принципе, и подняли эту тему, что «Слуга народа», партия «Слуга народа» нарушили все законодательные нормы. Их свидетельство должно быть аннулировано на основании этого. Я прошу Офис Президента и конкретно Ермака продолжать. Давайте. В процессе расследования вы уже вышли на самих себя. Очень важно. 
все призывы к нашим сторонникам, там, надо идти, там, убить и так далее, публичные призывы к такого рода вещам и призывы к тому, чтобы наши официальные представители начали также об этом заявлять, мы пойдем, да мы там, она, призываю всех пойти и так далее, являются провокацией или по скудоумию, или оплаченной, намеренно оплаченной провокацией, потому что исключительно после этого, как только я, как только вот наши сторонники, официальные сторонники начнут заявлять о том, что они там куда-то пойдут и что-то там, моментально правоохранительные органы Украины возбудятся и начнут рассказывать о нашей экстремистской деятельности. Господа, пожалуйста, не будьте вы игроками в Чапаева, будьте шахматистами. Эти клоуны никогда в жизни нас не переиграют. Знаете, как написано? Да коли буду с вами маловеры. Не верьте никогда в жизни, что я глупее вот этих уличных обезьян. Пожалуйста. Пока.